Salut c'est Steph, aujourd'hui petit sujet sur les chenilles processionnaires. Donc les chenilles processionnaires euh, sont arrivées dans notre région il y a à peu près 3 à 4 ans en Moselle et euh, puis dans le nord-est de la France. Euh, la spécificité entre euh, celles de, du sud qui sont les chenilles processionnaires du pain et chez nous c'est les chenilles processionnaires du chêne, euh, à savoir que la différence elle est surtout euh, sur la méthode de la chenille à se multiplier, c'est-à-dire que sur le chêne euh, elle va surtout éclore à, à la cime et la période de... de de, de reproduction, si on peut dire ça comme ça, se fait dans l'arbre. Alors que celle du pain, euh, les larves vont entrer dans la terre pour se transformer, donc elles vont descendre du pain plus facilement que sur une euh, que les, pro, les chenilles processionnaires du chêne. Malgré tout, ça représente, et ça fait vraiment peur à beaucoup de monde dans la région quand elles sont arrivées, euh, ça représente un vrai danger pour nos loulous, même, en, en, même, même pour les humains, mais quand même de manière euh, plus modérée, dans la mesure où, nous, on ne va pas aller lécher une chenille processionnaire, alors qu'un chien, lui, peut facilement le faire. Euh, mais un coup de vent, euh, par contre, les poils urticants de la chenille peut, euh, malgré tout, entraîner des, des sérieuses allergies aux chiens et aux humains. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus sur un chien, c'est qu'il va retrouver une chenille par terre, ça va l'amuser, parce qu'elle bouge, ou toute une procession de chenilles, hein, les unes derrière les autres, et il va sauter dessus, ou il va euh, et, et essayer de, de les manger ou de les lécher. Et là, ça devient très problématique. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça ben Déjà, on ne tergiverse pas une heure. Euh, on va euh, tout simplement aller chez le veto rapidement. Mais si vous pouvez, avant d'aller chez le veto, rincer très abondamment la bouche du chien avec un tuyau d'arrosage, quelque chose sous pression pour enlever un maximum et puis foncer chez le veto, ça, c'est vraiment le premier conseil que je vais vous donner et c'est vraiment ce qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir... Évidemment, euh, de manière préventive, à éviter les, les endroits où il euh, y a une forêt, ou en tout cas des lieux où on peut trouver les processionnaires euh, du chêne ou, ou du pain, et éviter les endroits où on peut où on pourrait les rencontrer. Donc ça, c'est vraiment euh, la priorité. Donc euh, le veto, lui, va pouvoir euh, agir avec des antihistaminiques, euh, ou alors avec des gros anti-inflammatoires, euh, pour contrer tout de suite cette problématique. Donc euh, tout de suite foncer chez le veto, ça c'est une priorité. Et puis éviter les endroits, euh, évidemment, où on tombe sur des, des chenilles processionnaires. Vous pouvez éventuellement aussi éduquer un petit peu le chien sur ce genre de problématique, mais ça voudrait aussi dire qu'il faudrait confronter le chien à une chenille pour lui expliquer que c'est pas vraiment une chose à, à, à renifler. Ou proactivement essayer d'expliquer au chien que ce qu'il y a par terre, c'est pas toujours intéressant, mais ça c'est déjà plus compliqué. Donc... Euh, de base, j'évite les endroits où euh, on se retrouve avec des chenilles. Euh, en tout cas, pour les, euh, les processionnaires du chêne, ça va plus être entre mai et fin juillet, début août, parce que début août, euh, elles se transforment en papillon. Donc là, on est plutôt tranquille, en tout cas en ce qui concerne euh, les chênes. Alors que les chenilles processionnaires du pain, elles, ça va plus être euh, de l'automne au printemps. Donc euh, on est sur des périodes qui sont un petit peu différentes. L'une ne ressemble pas à l'autre en termes de, de développement. Hein. Donc voilà, en ce qui concerne les, les chenilles, Soyez vigilants avec ça, vos loulous, et puis euh, bah, je vous dis à bientôt pour plein d'astuces. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous dis à très bientôt, salut